നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ചുറ്റുപാടും നമ്മുടെ അടൂരും മാത്രമല്ല ചുറ്റുപാടും മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതികളുണ്ട് മാത്രമല്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹൈക്കോടതിയുണ്ട് എറണാകുളത്ത് അതും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സുപ്രീം കോടതിയുണ്ട് അനേക കോടതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാം ഞാനും എൻ്റെ ജോലി സംബന്ധമായ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അറബി ദേശങ്ങളിൽ മറ്റൊരു മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ളതായ കോടതിയാണെങ്കിലും അവിടെ സാക്ഷിയായിട്ടും ജോലി സംബന്ധമായ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങൾക്കും പോകാനായിട്ട് ഇടയായിട്ടുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെയുള്ളതായ ഒരു കോടതി മുറി മുറി ആ കോടതി മുറിയിൽ അവിടെ കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ടവർ വന്നു നിൽക്കുന്നു മാത്രമല്ല ആ കുറ്റം ആരോപിക്കുന്നവർ അവരും അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ കുറച്ച് ശേഷം കാണാം അവിടെ അതിൻ്റെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അല്ലെ ജസ്റ്റിസ് ആ ജസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ന്യായാധിപൻ പ്രധാന ന്യായാധിപൻ അവിടെ എഴുന്നുള്ളിയും താൻ വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ആദരവുപൂർവ്വം എഴുന്നേറ്റ് അവിടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യ പൂർവ്വ പ്രദേശത്തോ ഒന്നുമല്ലായിരുന്നു ഏതാണ്ട് അങ്ങ് ദൂരെ ഭൂമിയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് അവിടെ എരുസലേമില് ഇന്നും ആ അവിടെ കൂടിയതായ ആ കോടതികളും മുറിയും മറ്റുമൊക്കെ അവിടെ ഇന്നും അതുപോലെ ഉണ്ട് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെ ഏതാ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറ്റം ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു കുറ്റം ആരോപിച്ച ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിധിച്ച ന്യായാധിപൻ അവരുടെ ചരിത്ര പുരുഷനായിരുന്നു ചരിത്രപരമായ ഒരു സംഭവമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നാൽ ലോകത്തിൽ അനേക തരത്തിലുള്ളതായ കോടതി വിധികളും കോടതി വിചാരണങ്ങളും ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അന്ന് നടന്നതായ ആ കോടതി വിധിയും അന്ന് നടന്നതായ ആ ശിക്ഷാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ അവയെല്ലാം തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അന്ന് റോമൻ നിയമം ഉള്ളതായ സമയമായിരുന്നു റോമ സാമ്രാജ്യം അങ്ങ് അക്കരെ അവിടെ ഇറ്റലിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് റോമ് അല്ലെങ്കിൽ റോമിലെ സീസർമാര് ഭരണ ചക്രം അവരുടെ ഇരുമ്പ് നയത്തിൽ കൂടെ ലോകത്തെ ഏതാണ് നാൽപ്പതോളം രാജ്യങ്ങളെ അടക്കി വാഴുന്നതായ സമയമായിരുന്നു നമുക്കറിയാം അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കാലമൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം സൂര്യൻ സ്തംഭിക്കാത്തതായ രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യനെ സ്തംഭിക്കുന്നതായ സാമ്രാജ്യം എന്നായിരുന്നു എലിസബത്ത് രാജ്യങ്ങളെയും മറ്റും സാമ്രാജ്യത്തെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു റോമ സാമ്രാജ്യവും ആ റോമ സാമ്രാജ്യം അന്ന് ആ മധ്യ മധ്യധരണി ആഴിയുടെ ചുറ്റുപാടുകളുള്ളതായ പ്രദേശങ്ങളെ അടയ്ക്കു വരുന്ന സമയങ്ങളായിരുന്നു ഇന്നത്തെ യൂറോപ്പിനെയും ഇന്നത്തെ മധ്യപൂർവ്വ പ്രദേശങ്ങളെയും ഇന്നത്തെ ടർക്കിയെയും ഇന്നത്തെ ഈജിപ്തിനെയും അവിടെ വടക്കൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളെയെല്ലാം വാടകളുന്നതായ സമയമായിരുന്നു സീസർ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കൽപ്പിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ തല പോവും എന്നുള്ളതായി ഇരുമ്പ് നയം നിലനിൽക്കുന്നതായ സമയമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് മധ്യധരണി ആരി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കോണം ദ മെഡിറ്ററേനിയൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞതായ മധ്യധരണി ആരി അതിനെ അവർ വിളിച്ചിരുന്ന് റോമൻ ലൈക്ക് എന്നായിരുന്നു റോമൻ തടാഹം എന്നായിരുന്നു ആ അരിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓൾ റോഡ്സ് ലീറ്റ് റോം എന്നുള്ളതായ ഒരു ആപ്തവാക്യം അവരുടെ മധ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോമിലെ ആ ഇറ്റലി ഇറ്റലിയിലെ റോമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതായ ആപ്പിൻ ഹൈവേ ചെന്ന് റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളുള്ളതായി രാജ്യങ്ങളിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കുകയും നമ്മുടെ അപ്പോസനായ പൗലോസും മിഷണറി വലിയനായിരുന്ന പൗലോസും മറ്റും സംഘവും ഈ ഹൈവേ കൂടെയും ഈ ബൈവേഴ്സിൽ കൂടെയൊക്കെ അത് യാത്ര ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഹൈവേ ഒക്കെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് റോമൻ തുറമുഖ പട്ടണങ്ങളിലാണ് ആ റോമൻ തുറമുഖ പട്ടണം കൂടെയാണെങ്കിൽ മധ്യധരണിയുടെ ആഴിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതായ അനേക കപ്പലുകളാണെങ്കിൽ ലോകത്ത് നാനാ ഭാഗത്തേക്ക് പോയിരുന്നു വളരെയധികം ആ നിലയിലുള്ളതായ ഒരു സ്വർണ്ണ സുവർണ റോമിന്റെ സമയമായിരുന്നു ഈ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവിടെ ആ പ്രണചക്രം അവിടെ നടമാടിയത് എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ നിലയിൽ റോമാക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ റോമൻ കൈസർമാരുടെ അവരുടെ അവരുടെ ഭരണചക്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് അടക്കി വാഴുന്നതായ അനേക രാജ്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് തൊട്ട് ഇവിടെ കടന്നു വരികയും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി രണ്ടിലാണെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റേൺ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വരികയും നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ സകല കാര്യങ്ങളും ചൂഷണം ചെയ്ത് അനേകം നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും നമ്മുട
ഉമ്മ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാവുംപൂർ ആ തിങ്കിന്റെ മാർത്താമ കുടുംബ രാജാവിന്റെ ഒക്കെ പ്രതികളായിരുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ പിതാക്കന്മാര് എന്നാൽ റോമാക്കാരുടെ നയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നയം പോലെ അല്ലായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഭജിച്ച് ഭരിക്കുക വിഭജിച്ച് പലരെയാണെങ്കിൽ മാറ്റി വിഭജിച്ച് നിർത്തിയ ശേഷം അവരുടെ മേൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായ നയമായിരുന്നുമെങ്കിൽ റോമാക്കാരുടെ നയമൊന്നും അല്ലായിരുന്നു അവർ വളരെ സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിരുന്നു ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തെ കീഴടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തെ ഭരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാം തന്നെ സ്വയം ഭരണാവകാശം കൊടുത്തിരുന്നു സെൽഫ് റൂൾ എന്ന് പറയും ആ സ്വയം ഭരണാവകാശം അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും അവർ റോമിലോട്ടാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പോകേണ്ടത് ആ സ്വയം ഭരണാവകാശം ഭരിക്കുന്നതായ ആ സ്ഥാനങ്ങളിൽ അവരുടെ സംഘങ്ങൾക്കും അവരുടെ കൂട്ടങ്ങൾക്കും അവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാരും ഒക്കെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് പരിമിതമായ അധികാരങ്ങൾ മാത്രമേ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അധികാരങ്ങൾ തന്നെ അന്ന് റോമിലായിരുന്നു കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നു നമുക്കറിയാം അതിനുവേണ്ടി അവരെന്ത് അറിയാമോ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഓരോ ഗവർണറെ നിയമിക്കുകയും ആ ഗവർണർ നമ്മുടെ ഗവർണറെ തത്തുല്യമായ ഒരു തസ്തിയെ എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാരണം നമുക്കറിയാം നമുക്ക് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ നിലയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഉണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായ പിണറായി വിജയൻ സാർ ഇന്ന് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിലേക്ക് പോയിട്ടിരിക്കുന്നു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഒരു അധികാര പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ഈ ഗവർണർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗവർണർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെയായിരുന്നു അന്നും റോമാക്കാരാണ് ഈ മാതൃക ഈ ഭരണപരമായ മാതൃക ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരാളെ വിധിക്കണമെങ്കിൽ ഒരാളെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ ഒരാളെ ആണെങ്കിൽ അവരെ അവരെയാണെങ്കിൽ വിധിച്ച് അവരെ ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കാണെങ്കിൽ തൂക്കുകയാണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് ഇവിടെയുള്ളതായ ആ സ്വയം ഭരണത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന അവർക്ക് അധികാരമില്ലായിരുന്നു റോമിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗവർണർ അപ്രൂവ് ചെയ്യണമായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതായിരുന്നു രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതായ അന്തരീക്ഷം ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതാ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അവിടെ ഏതാ ആ കോടതി മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ആ കോടതി മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ടി ലാത്തോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചരിത്രപരമായ ചരിത്ര ഒരു പുരുഷനാണ് അവിടെ അന്നത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ട് അന്നത്തെ പ്രധാന ആ ജഡ്ജായിട്ട് പ്രധാന ജഡ്ജി ആയിട്ട് അവിടെ വാണ് അറിയിരുന്നത് അദ്ദേഹം അവരുടെ സൈന്യാധിപനായിരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്നു എല്ലാം എല്ലാം ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് യഹൂദന്മാരെ ഭരിക്കുന്നതായ യഹൂദന്മാർക്ക് സ്വയം ഭരണം സംഘത്തിലെ സംഘം എന്ന് പറഞ്ഞതായ ഇരുപത്തിയൊന്ന് അംഗങ്ങളുള്ളതായ സ്വയം ഭരണം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറയാതെ ഈ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ അപ്രൂവ് ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യുന്നില്ല ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ആ ഭാവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായ നഗ്നമായ സത്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെ നോക്കുക ആ സമയത്ത് തിബ്രിയോസ് കൈസറിന്റെ കാലത്ത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് എ ഡി മുപ്പത്തിയൊന്ന് ഏപ്രിൽ മാസത്തില് ഇന്നറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്താബ്ദം മുപ്പത്തിയൊന്ന് ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണെങ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ചില പശ്ചാത്തലങ്ങൾ അവിടെ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം അതിനുപരിയായിട്ട് ഈ പീരാത്തോസ് ആരായിരുന്നു ആരാണ് കുറ്റ ആരോഗ്യൻ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ആയിരുന്നു കുറ്റാരോഗ്യൻ ആരാണ് കുറ്റങ്ങൾ ആരോപിച്ചത് അവിടെ ആരോപിച്ചത് യഹൂദ വംശമായിരുന്നു യഹൂദ ജാതിയായിരുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു റോമൻ ഭരണ കൂടത്തിലായിരുന്നെങ്കിലും യഹൂദ വംശജൻ വംശജനായിരുന്നു കൊണ്ട് സ്വയം ഭരണാവകാശത്തിന് വിധേയപ്പെട്ടു പോകണം എന്നുള്ള കാര്യം യഹൂദന്മാര് ശരിക്കുണ്ടായി ആയതിനാൽ അവരെന്തെന്ന് അറിയാമോ യേശു ക്രിസ്തു മേൽ മതപരമായ ചില ആരോപണങ്ങൾ അവരാണെങ്കിൽ ആരോപിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ പ്രത്യേകമായ കോടതിയിൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവസാനമായിട്ട് ഈ റോമൻ ജഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗവർണർ അല്ലെങ്കിൽ പീലാത്തോസ് പറഞ്ഞതായ കാര്യമുണ്ട് സുശേഷം ഇരുപത്തി
ഒരു വൈദ്യനായ ഒരു ഫിസിഷ്യൻ ഒരു ഡോക്ടറായ ഒരു ചരിത്രകാരനായിരുന്നു തന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിനും മാത്രമല്ല അപ്പോസ്റ്റന പ്രവർത്തികളും നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രസിഷൻ ഇൻ ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റൈറ്റിംഗ്സ് വളരെ വളരെ സൂക്ഷ്മത കൂടി വളരെ ഗവേഷണം ചെയ്ത് ഒരു വിശദാംശവും വിടാതെ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ എഴുതാതെ വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതി ഉള്ളതായ ഒരു സമീപനമായിരുന്നു ഈ ലൂക്കോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് താൻ ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ പതിനാലിന് വീണ്ടും താൻ എഴുതി വെക്കുകയാണ് രണ്ടാമതും ഈ വീട് പാൽ പിലാത്തോസ് പറയുണ്ടായി ഞാൻ അവനിൽ കുറ്റകരമായ മരണകരമായ യാതൊരുവിധമായ കുറ്റവും അവനിൽ ഞാൻ കാണുന്നില്ല എന്ന് പീരാത്തോസ് അവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി മാത്രമല്ല ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ തന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ തവണയും അത് പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി റോമൻ വിധികർമ്മങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു പറയണം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഉറക്കം വിളിച്ചു പറയണം ഇവരിൽ കുറ്റമില്ല കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയിൽ കുറ്റമുണ്ട് കുറ്റമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു പറയണം ആ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലേലത്തിന്റെ ഒക്കെ കൂട്ടാണ് ഒരു തരം രണ്ടു തരം മൂന്ന് തരം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയെ തന്റെ ആ ബന്ധുക്കാർക്കോ തന്റെ സ്നേഹിതന്മാർക്കോ അവിടുന്ന് പിടിച്ചിറങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അവൻ മേലാൽ കുറ്റാതുരനല്ല കുറ്റക്കാരനല്ല എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതിന്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ അവിടെ വായിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആ കാര്യങ്ങൾ വിധികൽപ്പന അവിടെ ചെയ്യുണ്ടായി അവർ യാതൊരു കുറ്റവുമില്ല അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല അവൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള വിധികൽപ്പന അവിടെ ചെയ്തുവെങ്കിലും ഇവിടെയാണ് റോമിന്റെ ചരിത്രപരമായ വിരോധാഭാസം കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് റോമിന്റെ ചരിത്രപരമായ അപരാധം ഇവിടെയാണ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് യഹൂദ വംശത്തിന്റെ അപരാധം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമ്മൾ പിന്നോട്ട് പിന്നീട് വരാം എന്നാൽ റോമാക്കാരുടെ ചരിത്രപരമായ റോമാക്കാർ അങ്ങനുള്ളതായ മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്നും അങ്ങനുള്ളതായ കാര്യങ്ങളൊന്നും സാധാരണ ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ യോഹന്നാന്റെ സുശേഷം പത്തൊമ്പതിന് പതിനാറ് അവിടെയതായ യോഹന്നാൻ വരുമ്പോൾ പറയുകയാണ് ഈ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം യാതൊരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല ഞാൻ നമ്മൾ മനോഹരമായ ഒരു തെറ്റും കാണുന്നില്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ച് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞതായ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കുക വിരോധവാസമായിട്ട് അതേ ഗവർണർ അതേ ജസ്റ്റ് അതേ ജഡ്ജി മാത്രമല്ല ആ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ വിധികർത്താവ് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അവൻ യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുന്നതിന് അവർ കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ക്രൂശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റ് റോമിന് മാത്രമേ അന്ന് അത് വിധിക്കുവാനായ അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സീസർ അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് പിലാത്തോസിന് പിലാത്തോസിനടുത്ത് അവൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവനെ കൊണ്ട് ക്രൂശി കുറിച്ചു കൊള്ളുക ഇതാവൻ നിൽക്കുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ അവനെ കൊണ്ട് ക്രൂശിച്ചു കൊള്ളുക എന്നവിടെ പറയുന്നതായ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പാരഡോക്സ് ചരിത്രപരമായ ഒരു വലിയ വിരോധാഭാസം ആണ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു പക്ഷെ ഒരു സാധാരണ ചരിത്രമാണ് നിങ്ങൾ തോന്നിയേക്കാം എന്നാൽ ഇത് കേ ഇതൊരു അസാധാരണമായ ചരിത്രമാണ് റോമാക്കാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരാണ് യഹൂദന്റെ പഞ്ച പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശയ്യ പഞ്ചവും വഴി അല്ലെങ്കിൽ മോശയ്ക്ക് കൊടുത്ത ദൈവം കൊടുത്തതായ ആ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ നിഴലോടുകൂടി ഇന്നും നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരും ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യവും ചുറ്റുപാടുമുള്ളതായ അനേക സാമ്രാജ്യങ്ങൾ അവര് പാലിക്കുന്നതായ നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടതായ ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥയായിരുന്നു റോമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരെ കുറിച്ച് മോസസ് മെയ്മോണിസ് എന്ന് പറഞ്ഞതായ ഒരു യഹൂദ വംശനായ ഒരു വലിയ ലോയർ ഒരു വലിയ അഡ്വക്കേറ്റ് അദ്ദേഹം ഒരു ജഡ്ജി ആയിരുന്നു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിമൂന്നിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റോമിന്റെ നയം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു റോമിന്റെ പോളിസി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു മാത്രമല്ല അത് അത് തന്നെ ഏതാണ് പറയുണ്ടായി ആയിരം കുറ്റവാളികൾ രക്ഷപ്പെട്ടാലും ഒരു നീതിമാൻ പോലും ഒരു നിരപരാധി പോലും മരണത്തിനായിട്ട് വിധിക്കപ്പെടരുത് ആയിരം കുറ്റവാളികൾ രക്ഷപ്പെട്ട് അഥവാ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു നിരപരാധി പോലും അവിടെ വിധിക്കപ്പെടരുത് എന്നുള്ളതായ ആ തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ നീതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആ മുഖത്താണ് ഇവിടെ നോക്കുക യാതൊരു തെറ്റും അവ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടവ
നമുക്കറിയാം അനേക തരത്തിലുള്ള കേസുകൾ ഇന്ന് ഇന്ന് കോടതികളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മാസമായിട്ട് നമ്മുടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതായ നമ്മുടെ ധനമന്ത്രി ചിദംബരം അവിടെ തിഹാർ ജയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാണ് തന്റെ വിചാരണ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആ വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷം അവർ അവസാനമായിട്ട് അതിന്റെ സത്യം കൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ നീതിപീഠം ചെയ്യേണ്ടത് നീതിപീഠങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ ഈ ചരിത്രപരമായ കാര്യത്തിന് വേറൊരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് അവിടെ ജസ്റ്റിസ് കിട്ടിയില്ല അവിടെ നിയമത്തിന്റെ യാതൊരു സാധുകരണവും അവന് കിട്ടിയില്ല നിയമത്തിന്റെ യാതൊരു സേവനം അവന് കിട്ടാതെ ഇവിടെ നോക്കുക യാതൊരു കുറ്റവും ഏക്കാത്തവനെ കൂശിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് വിടുന്നതായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നോക്കുക ആ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവിടെ ആ ആസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ആ നിയമ ആസ്ഥാനത്ത് ഞാനവിടെ പോയി കേട്ടോ ഞാനവിടെ പോയി അവിടെ അവനെ അടുപ്പിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പീലാത്തോസ് അടിച്ചതായി അടുപ്പിച്ചതായ ആ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ നിന്നപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ കണ്ണുകൾ എന്റെ ഭാര്യയും കൂടുണ്ടായിരുന്നു വേറെ പലരും കൂടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ നിറങ്ങിയുണ്ടായി ഇവിടെ പലരും ഇവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ആ സ്ഥലം ഇന്നും അതുപോലെ അവർ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് പീലാത്തോസ് താമസിക്കുന്നതായ അന്റോണിയ കൊട്ടാരം അതിന്റെ മുമ്പിലായിട്ടായിരുന്നു ഈ ആസ്ഥാനം അതിന്റെ മുമ്പിലായിട്ട് പടയാളികൾ നിന്നിട്ട് ചതുരംഗം കളിക്കുന്നതായ സ്ഥലം അവിടെ അവിടെ നോക്കുക ഒരു ഭ്രാന്തിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് പോലെ ഒരു കുറ്റവാളിയെ കൊണ്ടുവരുന്നത് പോലെ പീലാത്തോസിന് മുമ്പിൽ അവിടെ നിർത്തുന്നതായിട്ടാണ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പീലാത്തോസിന്റെ മുമ്പിൽ കർത്താവിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഏതാണ്ട് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ഒന്നാമതായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിനു മുമ്പായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു മതപരമായ യഹൂദന്റെ വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയനായി കാണും മൂന്ന് വിചാരണകൾക്ക് അവൻ വിധേയനായി തീരുന്നു എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് തലേന്ന് വൈകുന്നേരം വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം അന്ന് ആറ് മണി ആയപ്പോഴ് എലിസിലേമിന്റെ ആ തെക്ക് ഭാഗത്ത് ഉള്ളായിരുന്നതായ മാളികമുറി ആ മാളികമുറിയിലായിരുന്നു മറിയയുടെയും മർക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞതായ യോഹന്നാന്റെയും വീട് മറിയണമാനായ മർക്കോസിന്റെ വീടായിരുന്നു ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റോറി ആ വീട് ഇപ്പോഴും അവിടെ നിപ്പുണ്ട് അവിടെ എലിസ്ലേമിന്റെ തെക്ക് കിഴക്കായിട്ട് താലുവരിയിലാണ് ആ വീട് നിൽക്കുന്നത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മാറിയ മുറിയെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് കൂടിയായിരുന്നു തന്റെ പസക അവസാനത്തെ പസക താൻ ആചരിക്കുകയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ അപ്പ പാനപാത്രങ്ങൾ വെച്ചുള്ളതായ ആ അതിന്റെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ അതിന്റെ ആരംഭവും അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് ആറു മണി മുതൽ കർത്താവ് രാത്രി ഏതാണ്ട് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് കൂടി അവിടെ ആ മാണി മുറിയിൽ സഭയിൽ ചെലവിടിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ചായിരുന്നു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനേഴാം അധ്യായം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലെ തന്റെ പ്രസ്താവനകളും ശിഷ്യന്മാരോട് അവർ പറഞ്ഞതായ മാറിയ മുറി പ്രഭാഷണങ്ങളും പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി കർത്താവായ യേശു കുത്തു പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായ പ്രാർത്ഥനയും നടന്നത് ഹാലേ എല്ലാ സഭത്തിനു ശേഷം അവർ ഹാലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംഗീതം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കീർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ പാടണം പാടിയ ശേഷം ശിഷ്യന്മാരുടെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി മാളിയ മുറി നിറങ്ങിയ ശേഷം അവൻ വടക്കോട്ട് നടക്കുകയുണ്ടായി തൊട്ട് റൈറ്റിലായിട്ട് ആ വടത്ത് ഭാഗത്തായിട്ട് കിദ്രോത്തോട് ഏറ്റവും ജീർണ വസ്തുക്കൾ ഒരുങ്ങുന്നതായ കിദ്രോന്തോട് അതിലേ മുന്നോട്ട് പോയ ശേഷം അവിടെ അതാ അപ്പുറത്ത് കാണാം ഗതസമന തോട്ടം ആ താഴ്വരയിൽ ഒലൂമലയുടെ താഴ്വരയിലായിട്ട് ഗതസമന തോട്ടം നമ്മൾ ശിഷ്യന്മാരും ആ കിദ്രോത്തോട് കടന്നിട്ട് ഗതസമന തോട്ടത്തിലേക്ക് പോയിണ്ടായി പിന്നെ അവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം ഏതാണ്ട് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി കർത്താവിന്റെ രക്തം അവിടെ വിയർപ്പായിട്ട് അല്ലെ വിയർപ്പ് അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പോകുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ശിഷ്യന്മാർ ക്ഷീണിച്ച് ഉറങ്ങിപ്പോയി അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ വരുന്നു ആ ചേവന്മാര് യഹൂദ പോലീസ് ചേവന്മാരും മൂപ്പന്മാരും യൂദാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ കടന്നുവരികയും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഒറ്റിക്കെടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യമുണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യം നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരു കള്ളനെ പോലെയോ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എന്ന് കർത്താവ് അവരോട് പറയുണ്ടായി മാത്രം യൂദാസിനോടും ചില കാര്യങ്ങൾ
ഇടത്ത് ഭാഗത്ത് വന്ന് അതിൻ്റെ അവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പുരാതന എരുസലേം നഗരത്തിൻ്റെ ആ മതിലുകൾ നെഹമ്യാവും മറ്റും പഴുതുറപ്പിച്ചതായ മതിലുകൾ അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെ നേരെ തെക്കോട്ട് ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നും ആ എരുസലേമിൽ തെക്കുള്ളതായ മഹാപുരുഷന്മാർ താമസിക്കുന്നതായ വീടുകളിലേക്ക് കടന്നുപോവുകയാണ് ആദ്യം അന്നാവിന്റെ മക്കൾ കടന്നു വന്നു അന്നാവ് കയ്യപ്പാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റു പുരോഹിതന്റെ തന്റെ തന്റെ ആ മറ്റേ പുരോഹിതന്റെ അമ്മായിപ്പനായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അന്ന് റോമിലെ ഈ പീലാക്കോസ് തന്നെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ യൂതന്മാരുടെ ഗവർണറായിരിക്കുന്ന പീലാക്കോസ് തന്നെയായിരുന്നു മഹാപുരോഹിതനെ അഭിഷേകം ചെയ്യണം നോക്കണേ അങ്ങൊരു കാര്യം യഹൂദ സംസ്കാരത്തിലോ യഹൂദ മതത്തിലോ യഹൂദ ന്യായ പ്രമാണത്തിലോ നടന്നിട്ടില്ല അന്ന് ആ പീരാത്തോസ്ലമി അവിടെ അഭിഷേകം ചെയ്തതായ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അവിടെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തതായ ആ അന്ന ആ തെയ്യഫാവ് തൊട്ടപ്പുറത്തുണ്ട് എന്ന അന്നാവിന്റെ സ്ഥാനം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നാവും മരിച്ചിട്ടില്ല ആദ്യം ഒരു ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു അപ്രൂവലിന് വേണ്ടി തന്റെ സാൻഷിനു വേണ്ടി അന്നാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അദ്ദേഹം കൈ കാണിച്ചു പുക്കോളൂ പോയി കയ്യഫാമിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ നിലയിൽ ഏതാണ്ട് രാത്രി രണ്ടു മണി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് കയ്യഫാമിന്റെ ബന്ധത്തിലേക്ക് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇതിനിടയിലാണെങ്കിൽ താൻ കണ്ണം കുറിച്ചിട്ടില്ല ആ പ്രസക അപ്പം മാത്രമേ കഴിച്ചു പോകുന്നു ഇതിന്റെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ താൻ പരിശീലനമായിട്ട് മാറിയുണ്ടായി ആ കയ്യഭാവിന്റെ അവിടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായെന്ന് അറിയാമോ അന്നത്തെ സന്നദ്ധി സംഘം ഇതെല്ലാം തന്നെ മുൻകൂട്ടി അവർ പദ്ധതി രൂപപ്പെടുത്തിയതായിരുന്നു അന്നത്തെ എഴുപത്തൊന്ന് പേരടങ്ങുന്നതായ ആ സന്നദ്ധി സംഘം എല്ലാവരും കാണുന്നില്ല അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യുവതന്മാരും ഉപ്പന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എഴുപത്തൊന്ന് പേരുണ്ടോ എന്നറിയത്തില്ല പക്ഷേ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാരെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കയ്യപ്പാവന്റെ ആ ഭവനത്തിൽ ഞാൻ ആ കയ്യപ്പാവന്റെ ഭവനത്തിൽ അവിടെ കടന്നു എല്ലി ഉണ്ടായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അവൻ അവിടെ വെച്ച് വിസ്തരിച്ചു വിസ്തരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് യുവതന്മാർ നിയമപ്രകാരം അവർ കുറ്റവാളികൾ എഴുന്നതായ ഒരു കുഴിയുണ്ട് ആ കുഴിയിൽ ചെന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങിയുണ്ടായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെ ചെന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീര് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇറക്കി പോകുന്നത് ഒരാൾക്ക് മാത്രം താഴോട്ട് പോകാനുള്ളതായ ആ സ്പേസ് ആ സ്ഥലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കർത്താവിനെ ഇവര് മേളിൽ അവിടെ കയ്യഭാവന്റെ അരമനയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ സിറ്റിംഗ് റൂമിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ആ കുഴിയിൽ കിടക്കുകയാണ് പുതിയ മേഴുത്തുകാരെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ ഒരു പ്രവചനം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ എന്നെ കുടിയിൽ ഇട്ടു എന്ന് പ്രവചനത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും അവനെ അവിടെ വിചാരണ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇതിനിടയിലാണെങ്കിൽ ഒരു ചേമൻ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ചെടിക്കിണത്ത് അടിക്കുന്നു ചെടിക്കിണത്ത് അടിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് വേർതൊഴി വിഷാദനായിട്ട് അവിടെ കഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് സാധാരണഗതി ലഹുദം പറയൂ എന്നറിയാമോ അവരുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് അവരുടെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ചും നിയമം അനുസരിച്ചും അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതായ നിയമം അനുസരിച്ചും അനേക കാര്യങ്ങൾ ഒരാളെ വിചാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവരുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് രാത്രി ആരെയും വിചാരണ ചെയ്യരുത് രാത്രിയിലാണ് കർത്താവിനെ പദ്ധതി ഇട്ട് കൊണ്ടുപോയത് എല്ലാവിധമായ നിയമങ്ങളും അവർ ലംഘിച്ചു കൊണ്ടാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് നിയമത്തിന്റെ യാതൊരുവിധമായ ഭേദം കർത്താവ് ആയി ശുക്രസിന് കിട്ടിയില്ല അതിനു ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അവരെ വീണ്ടും ഒരു വിചാരണ അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു വിചാരണ വേണം അവരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കൈസറിന്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പീലാത്തോസിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇവർ വിചാരണ ചെയ്ത റിപ്പോർട്ട് പൈലറ്റ് കാണണം പീലാത്തോസ് കാണണം എന്നറിയാമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വീണ്ടും ഒരു അഞ്ചു മണി ആയപ്പോഴ് ആ സംഘത്തിന് സംഘം വീണ്ടും കൂടി ഇവനെ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വിധിക്കണം എന്ന് പോകണം എന്ന് പഴത്തക്ക രീതിയിൽ പീലാത്തോസിനെ പ്രേരിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് അവരെല്ലാം കൂടെ കൂടിയാണ് ആ നിലയിൽ നോക്കണം ആ രണ്ടാമത്തെ വിചാരണയ്ക്കും ഒന്നാമത്തെ വിചാരണയ്ക്കും രണ്ടാമത്തെ വിചാരണ മടയ്ക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു രാത്രിയോ ഒരു പകലോ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വിചാരണയാവോ ഇത് മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ള രണ്ടാമതും കർത്താ
Mati bawa pulak sebab tanah pun yang hebat juga. Al ceri tanah pun kalau beri apa tu orang? Ibrahim kami jadi suhu mana? Dan tuan muda kami dia kita kerja apa kerja kanan kotor lu. Aduh orang orang asir kan tanah ini kali sampai jinat. Anak lel beri apa tu sahur mari. Kata orang Yesus Kristus ni apa sahaja mai itu. Pira tu sendiri. Abang umur itu pun umur tu dikira kan orang orang sahaja kita. Ia ada sahaja itu. Nampaknya murid sah. Nampaknya kerana ada sah nampaknya. Murid sah. Adanya nampaknya urip perdana perta posisi di kena ayah urip wkti ekor sah. Urip wak pergi nanti. Yang na wak kadu boleh hawar di kena agri di kena. Lain ni kerana jodoh public ada perayaan uku untuk ni kerana jodoh. Adanya perayaan wak ini arka mengenai ayana. Ini orang beri ayat orang ini adalah orang India yang utara utara India yang berada di bawah ini. Ini orang beri ayat orang ini adalah perayaan wak beri ayana. Ad sutama ayat dua jenis cuma ni ni kita manusia tahu ini. Ini orang beri ayat orang ayah. Orang bawa orang ni hendak naik korang tu jadi kenapa? Perempuan ni Roma government sihir, orang tu mana yang tua ya, orang bakti ye, orang bawa sabda pergi ke mana itu, orang jenaka pergi ke mana itu berat tidak? Tadi kita kau lihat fikir sangat kemeja. Ini pada tu semua senjaya di mana itu, saya mana manusia cuma naik rendu, military power ni kita ada orang naik rendu, tan tan de, adik ada tak leh? Ya dan ada orang arah ini, arah ini. Ini pelajar ini, orang orang yang urut lagi orang, tata pada di sini minde, apa ikut pelajar yang faham tu lah, skopas mount lah lepoh orang kan, tapi ni bawa ke pelajar mana? Ada, abang tu tu ikut. Macam mana? Ya, apabila orang orang Roma samurai itu dengan aneka lagi orang, abang kerja guru mana itu sahaja orang tu. Apa tu tuan? Adi kaya orang orang itu semua seni alam mana itu, pira tos. Ada yang orang butthi je, orang butthi lah kan melalui orang tu. Ane ada orang tu lah, pernah cakap kereta ni di mana orang tu, piratos. Aduh orang ni, Roman justice, Roman demam. Ane cek kalau kita pernah, ane jadi pernah cek kita macam sahaja itu tu. Ane jadi orang orang tu kumpa, ane biru berakar tau, ane 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 orang kasih orang tu, ane sekarang doktor mau jadi. Ada yang ane biru urus ane urus urus ane dinner ni ane pernah. Patang tu tu jilid ni, ane 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 komisioner polis, ane mana orang dinner ni dah itu. Apabila adanya kan, yang orang jauh itu, yang dek kasih nak ke, apa nak kurang terus terus jalan. Yang anak anak berdarah jauh itu, ni kalau berdarah kan ada kurang jauh ini kita ada orang Maria. Adanya pada zaman yang kalau petanda petanda ni ada kum, orang orang terus terus posting yang boleh. Ibu orang orang ayah, semua orang ni kurang jauh, yang kalau pergi ni kan. Ibu orang ayah, segala tu tidak kurang jauh, mana mana semua orang ni kurang jauh, apa orang ni emang ni kalau pergi ni kan. Ni kalau berdarah kan ada segala kan ni jangan kari ya. Ni kalau saundra sabar kan ada ya. Ninggalan ini beli beli perbincangan itu tidak, yang dengan yang kerja. Adakah yang mana? Orang yang dah berani, adakah yang makar ini? Orang itu berani orang kanan. Pira dosa yang pernah berikti ini nampak orang pergi ke mana? Nampak orang yang mereka, orang yang apa orang yang berani orang samai itu, ini adalah seperti itu. Orang yang orang itu dia mengalami beri kerana orang itu mahu beri mahu dia mengalami beri kerana yang itu orang yang mengalami semua hari segala kerja pergi ke mana orang itu ini pira dosa. Maka orang yang orang itu pernah orang itu kerja orang itu orang yang beri mahu orang itu. Yang anda kerja jangan mungkin lepas sekarang mai itu kata wah Yesus Kristus cina dah ya parasya perubatan dia ikut orang yang degan siapa beberapa orang tarik ke undai orang Yesus Kristus cina dah antara orang ikut cum Yesus Kristus cina dah ya cina dah ya adi orang adi seorang ikut cum Yesus Kristus yang tu pernah jum yang tu perubatan jum report tengah jadi lumai orang kata wah, saya ada sahaja tu, saya saya jodoh itu terus tarik tu, abang empat tu rendu terus terus tu. Enam orang pelak perwarta ni kalau yang kita lakukan orang ini, ah, tanah perwarta ni orang ini orang ini perhati je. Anak kita pada ada perayaan mana sahaja dia Saudi Arabia le, turun mana mana raja juga kerja, tuh isu susu sih kita sahaja yang lain tu. Aneh orang macam ni sih, semua orang terhad C E D yang kari orang ini, terhad C E D. Apa yang orang itu kaya orang ini, yang betul betul, yang orang ini pura orang orang itu. Orang itu mana yang orang? Kawan saya ni kita perwarta ni kalau ada. Saya ni entah aja ni ya Yesus Kristus ni pasti kia na ni malam hari Maya kari kalau cium orang orang kat situ complete teriak mati antar terus terus ada business tak ada tak ada macam ada business tu ni ada berapa orang pun Thomas ni ni kita ni hari ya kata itu mana ada tu C A D mana tegas siapa polis tu yang hari tu amnom undai ada tu Yesus Kristus ni kita ni kaya hari ya mana ada tu urip pada di pada ni kaya information undai ada tu adiam pura ni lagi urip pada ni ada undai ada tu pergi pergi beri Aam ni dah le, aam bila tu sah, abangnya Arya Mahir, mat, abang, abangnya tenek kurang sah, Arya Mahir tu, uru Chief Justice ni, Yesus Kristus ni kahani kalau Yesus Kristus ni Parisius Kristus Rusia, amna, aam samuhu anggal, perang mana kurang sah ayam, 
പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിച്ചവൻ മാത്രമല്ല അനേകർ സൗഖ്യം കൊടുത്തവൻ അനേകർക്കാണെങ്കിൽ കാഴ്ച കൊടുത്തവൻ അനേക തരത്തിലുള്ളതായ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളം കഴിയുന്നത് ജനത്തിന് യഹൂദന്മാർക്ക് യരുശ്രീ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ചോ യഹൂദ പട്ടണങ്ങൾ വെച്ചോ യേശുവിന്റെ തൊടുപാലൊന്നും സാധ്യമല്ലായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരു പബ്ലിക് ലീഡറായിട്ട് താൻ മാറിയതായ സമയമായിരുന്നു ആ നിലയിൽ പീരാത്തോസിന് തന്റെ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചും പ്രവർത്തന ശൈലികളെ കുറിച്ചും ധാരാളമായിട്ട് അറിയുന്ന അറിയുമായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ നിലയിൽ പീരാത്തോസ് ഇത്ര പ്രവൽപ്പനായ ഒരു വ്യക്തി ആ നിയമം അറിയുന്നതായ വ്യക്തി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചും മതപരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്ന വ്യക്തി മാത്രമല്ല യഹൂദന്റെ മത നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെയധികം ആർജവത്തോടുകൂടി അറിഞ്ഞിരുന്നതായ ആ വ്യക്തിയാണ് പറയുന്നത് ഏ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല പീരാത്തോസ് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല പീരാത്തോസ് വെറുതെ ഒരു കാര്യം വെറുപ്പരെ ചെയ്തല്ല ഒരു പക്ഷം പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞതല്ല പീരാത്തോസ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് സാധനഗതിയിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നതായ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുറ്റാന്വേഷണ ആ കുറ്റാന്വേഷണത്തിന് മൂന്ന് പടവുകളുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഇന്നും അത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആ കാര്യം അവരെ നിലനിർത്തിയിരുന്നു അതിന് മുമ്പായിട്ടാണെങ്കിൽ റോമാക്കാർ അവരാണ് സ്ഥാപിച്ചത് എന്താ പറയാമോ മൂന്ന് പടം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രഹസ്യാന്വേഷണം 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 ഇത് ഇന്നും ഉണ്ട് പിടിക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാം രഹസ്യാന്വേഷണം ഇന്നും ഉണ്ട് ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഇപ്പം ഷനു ബ്രദർ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നേ ഉള്ളൂ അതിനുമുമ്പ് ഞാനാണ് പോയത് ഒന്നര മാസത്തേക്ക് ഞാൻ ബെൽഗാമിൽ ഇരുന്നപ്പോഴ് ബോംബെയിലെ ഒരു രഹസ്യ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഇന്ന് സുവിശേഷനാണ് അദ്ദേഹം ബെൽഗാമി വന്നു ഞങ്ങൾ ഒന്ന് സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം ഒന്ന് സത്താറ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുകയാണ് താമസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ഞാനും ബോംബെയിലായിരുന്നു കൊണ്ട് പണ്ട് പഠിച്ചതൊക്കെ ബോംബെയിലായിരുന്നു കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ രാജ തോമസ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നൊന്നും അല്ല ഈ അംബാനിയുടെയും ഈ വലിയ വലിയ ബിസിനസ് നേതാക്കന്മാരുടെയും എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു അതിന്റെ രഹസ്യാന്വേഷണ പോലീസ് ഇതെല്ലാം ഏ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാം ടെലിഫോൺ ഉണ്ടല്ലോ വിളിക്കുന്ന നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെ ടെലിഫോൺ ഒക്കെ ചെയ്യുള്ളു സൗരന്മാരൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചോണെ ഇതൊക്കെ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചോർത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചോർത്തുന്നുണ്ട് ഏ അവര് അവർക്കുള്ള ക്രമീകൃതമായ ആ കാര്യം കേരളത്തിലുമുണ്ട് ഇന്ത്യയിലുമുണ്ട് എല്ലായിടത്തുമുണ്ട് ഇസ്രയേലിന് മൊസാദ് എന്ന് പറഞ്ഞതായ ഒരു രഹസ്യ പോലീസ് ഉണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഈ നാളുകളിൽ അദ്ദേഹത്തെ അവരുടെ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതുപോലെ റോമന് രഹസ്യ പോലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നിലയിൽ ആദ്യം ഒരു വിഷയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രഹസ്യാന്വേഷണം നടത്തണം ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് യുനോ ഇന്റലിജൻസ് ഇന്റലിജൻസ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആ രഹസ്യാന്വേഷണം കഴിഞ്ഞാൽ പരസ്യമായിട്ട് അന്വേഷണം നടത്തണം പോലീസൊക്കെ പോയിട്ട് പരസ്യമായിട്ട് അന്വേഷണം നടത്തും യേശു ക്രിസ്തു എവിടെ നിന്നും വന്നിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ആരുടെ സന്തതി യേശു ക്രിസ്തു എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു അതിനുള്ളതായ സാക്ഷികൾ ആരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പരസ്യമായ ഗവേഷണങ്ങൾ അവർ നടത്തേണ്ടിരുന്നു അതും അവർ നടത്തിയിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മാത്രമല്ല അവസാനമായിട്ട് ഇതൊന്നും പോരാ ഈ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ കാണുമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ആ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നേരിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇൻട്രോഗേഷൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കും അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും ഏത് സാഹചര്യത്തിനാണ് ഈ കുറ്റം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് സാഹചര്യത്തിനാണ് ഇത്ര കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ചോദിച്ചും മനസ്സിലാക്കും ഇന്റലിജൻസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇൻട്രോഗേഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ ഞാനത് അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളത് പറഞ്ഞെന്നറിയാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ നിലയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഈ മൂന്ന് പടങ്ങളും പീരാത്തോസ് അവിടെ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സും പീരാത്തോസ് അവിടെ എടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യവും അവൻ ചെയ്തു രഹസ്യ തന്റെ രഹസ്യ അന്വേഷണന്മാർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് എന്തെന്നറിയാമോ ഇടയ്ക്ക് ഹേരോദാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് മഹാനായ ഹേരോദാബിന്റെ കൊച്ചുമകനായിരുന്നു കൊച്ചുമകനായിരുന്നു അത് ഹേരോദാബിന്റെ
തെക്ക് യഹൂദിയ നടുക്ക് ശബരിയ വടക്ക് ഗരില പ്രദേശം ആ ഗരില പ്രദേശത്തായിരുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു വളർന്നത് മുപ്പത് വർഷം വളർന്നത് തച്ചന്റെ മകനായിട്ട് സാധാരണക്കാരനായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു വളർന്നത് ഏതാവ് അവിടുത്തെ ഗവർണർ ആയതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് തന്റെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടു ആരുടെ കർത്താവിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു പരിശീലനായ കർത്താവ് ഏതാണ്ട് രാവിലെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ടൈം വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കേട്ടോ അവിടോട്ട് പോവുകയുണ്ടായി അടുത്തതിനെ താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സമ്മർ വെക്കേഷൻ വന്നതാണ് അല്ലെ ഒരു വിന്റർ വെക്കേഷൻ വന്നതാണ് കേരളാവ് യാതൊരു കുറ്റവും അവനിൽ കണ്ടില്ല അത് താൻ പറയുകയാണ് റിപ്പോർട്ട് പറയുകയാണ് എന്തിനായിരുന്നു ഈ പീരാ എന്തിനാന്നറിയാമോ ഈ പീരാത്തോസ് ഹേരാദിന്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടത് തന്റെ കിട്ടിരിക്കുന്ന രഹസ്യ അന്വേഷണങ്ങളും പരസ്യ അന്വേഷണങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ എല്ലാം വിശകലനം ചാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഏ ഈ നിയമജ്ഞന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജഡ്ജിമാര് അവരത് അറിയാമോ അവർ നിയമബദ്ധതായാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നൊന്നും ഒരു കാര്യം പറയത്തില്ല അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും നല്ല മണ്ണം പഠിക്കും താൻ ആ സ്ഥാനത്ത് തിരിച്ചു പോയ ശേഷം ഇതെല്ലാം വിശകലം ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണ് കുറച്ച് സമയത്തുള്ളിൽ കർത്താവ് യേശു കുറിച്ച് തിരിച്ചു വരും മൂന്നാമത് അവിടെ നോക്കുക മൂന്നാമത് അവസാനത്തെ വിചാരണങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ നമ്മൾ യാതൊരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല നിനക്ക് തെറ്റിയില്ല നിനക്ക് തെറ്റിയില്ല റോമൻ ഗവൺമെന്റ് പറയുകയാണ് റോമൻ കോടതി പറയുകയാണ് സുപ്രീം കോടതി പറയുകയാണ് യാതൊരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല ഒരു കുറ്റവും അവൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു കുറ്റവും നമുക്ക് കണ്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് താൻ അത് ചെയ്തത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് യേശു ക്രിസ്തു നിസ്തുലിനായ വ്യക്തിയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ അനേക രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ ഈ ലോകത്ത് ജനിച്ച് അനേക രാഷ്ട്രപരമായ പ്രവർത്തനമൊക്കെ ചെയ്യുണ്ടായി നമ്മുടെ ജോർജ് വാഷിങ്ടനും ഏബ്രഹാം ലിങ്കനും ജോർജ് മാർട്ടിൻ അല്ലെങ്കിൽ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ മഹാത്മാഗാന്ധി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നേതാവ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വിൻസെ ചർച്ചിൽ അങ്ങ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ എലിസബത്ത് രാജി ലോകത്തിൽ അനേകർ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് മതപരിവർത്തകർ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധൻ മാത്രമല്ല ജൈനൻ സ്വരാഷ്ട്ര സിഖ് മതക്കാർക്ക് പത്ത് പണ്ഡിതന്മാർ പത്ത് ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട് ഗുരു ഗോവിന്ദ സിംഗ് തൊട്ട് ഗുരു നാനാഥ് സിംഗ് തൊട്ട് ഗുരു ഗോവിന്ദ സിംഗ് വരെ എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും ആചാര്യന്മാരുണ്ട് ഇന്നുമുണ്ട് ആചാര്യന്മാരുണ്ട് മത നേതാക്കന്മാർ ഒരു വിദ്യാസമ്പന്നനായ ഒരു കൂട്ടരൂടെയാണ് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അവർക്ക് നൂറ് നാവാണ് പക്ഷേ ഇവർ നല്ല വിഭിന്നനായിരുന്നു കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു അനേ കാര്യത്തിൽ അവൻ വിഭിന്നനായിരുന്നു യാതൊരു സംശയം ഇല്ലെങ്കിലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഹാത്മാഗാന്ധി താൻ തന്നെ തന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ സാക്ഷാൻ മുഹമ്മദ് നബി തന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ മാത്രമല്ല ബുദ്ധൻ തന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളെല്ലാം ഈ ലോകത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾക്കും പാപങ്ങൾക്കും അതീതരാണ് ഞങ്ങൾ അതിൽ കഴിയുന്നവരാണ് എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവനെല്ലാം ജന്മപാപം കന്മപാപം ഇവയെല്ലാം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധി വായിക്കുന്ന രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ താൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് ഭവൽഗീതയും രണ്ടാമത് ബൈബിളും വായിക്കുമായിരുന്നു കാരണം കർമ്മപാപത്തെ കുറിച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഒരു പുസ്തകം അത് ഭവൽഗീതയാണെങ്കിൽ ജന്മപാപത്തെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞത് ബൈബിളാണ് കർമ്മപാപത്തിന്റെ കാരണമാകുന്നത് ജന്മപാപത്തെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ മാത്രമേ വായിക്കുന്നുള്ളൂ മത ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം കർമ്മപാപങ്ങളെ കുറിച്ച് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ ജന്മപാപത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഉത്ഭവം അതിന്റെ പരന്ത പ്രവർത്തികൾ എല്ലാം കാണുന്നത് സത്യവേദ പുസ്തകത്തിൽ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് എന്നാൽ ഞാനിവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാനും നാം ഓരോരുത്തരും ഈ പറഞ്ഞതായ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കൾ ഈ പറഞ്ഞതായ മത ചിന്തകർ ഇവരെല്ലാം ജന്മ കർമ്മ പാപങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെട്ടവരാണ് ജന്മപാപങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെട്ടവരാണ് ഇർദ്ദുവേദത്തിന്റെ കാലം തൊട്ട് ഇത് പാലിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ മതങ്ങളും ഒരുപോലെ കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന കാര്യമുണ്ട് മതശത്തുകളും എല്ലാം കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഇത് നല്ല വണ്ണം പഠിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ഹരമായിരുന്നു ചരിത്രം എന്റെ ഹരമായിരുന്നു ജീവിത കഥകള് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെയും രാ
നാല് സുശ്രൂഷങ്ങളിലായിട്ടും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല അന്നത്തെ വേദപുസ്തക ചരിത്രകാരന്മാർ അല്ലാതെ എഴുത്തുകാരല്ലാതെ മറ്റ് അനേക ചരിത്രകാരന്മാർ റോമൻ ചരിത്രകാരന്മാര് യഹൂദ ചരിത്രകാരന്മാര് അവരൊക്കെ പ്രതിരിക്കുന്ന ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ നേരിട്ട് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് വിളിച്ചു പറയല്ല ക്രിസ്ത്യ കുടുംബത്തെ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയല്ല പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ജന്മഭാവമില്ലായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൽ തടനന്തരമുള്ളതായ കർമ്മഭാവവും ഇല്ലായിരുന്നു വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തു പാവം ചിന്തിച്ചില്ല യേശു ക്രിസ്തു പാവം പറഞ്ഞില്ല യേശു ക്രിസ്തു ഒരു തെറ്റും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാത്രമല്ല യേശു ക്രിസ്തു ഒരു പാവവും ചെയ്തിട്ടില്ല നിഷ്പാവനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ നിലയിൽ ജന്മ കർമ്മഭാവങ്ങൾക്ക് അതിനായി തീരാനത് അവൻ എന്തുകൊണ്ട് ജന്മഭാവ ജന്മ കർമ്മഭാവങ്ങൾ അവനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചില്ല വളരെ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ഞാനും നാം ഓരോരുത്തരും ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് മഹാത്മാ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോക നേതാക്കന്മാർ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് പുരുഷ സ്ത്രീ ബന്ധത്തിൽ കൂടെയാണ് അറിയാമല്ലോ കൂടുതൽ പറയണ്ടല്ലോ എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് അനുസരണ കേച്ച് കാണിച്ച് നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാവ് പാപം ചെയ്തായ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ദൈവം നരളി ചെയ്തു പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ജന്മ കർമ്മ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി സ്ത്രീയുടെ സന്തതി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് സ്ത്രീയുടെ സന്തതി യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് ഞാനും നീ എൻ്റെ അപ്പച്ചന്റെ പേര് തമ്പാൻ പി ടി തോമസ് സ്വപ്പം വീശു ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞ ക്ഷമിക്കണം ജെയിംസ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗൾഫിലൊക്കെ പോയത് മാത്രമല്ല എന്റെ അമ്മച്ചിന്റെ പേര് രാഹേലമ്മ റൈച്ചർ എന്ന് വിളിക്കും അവരുടെ മക്കളാണ് അഭിമാനത്തോട് പറയാണ് മോനാണ് ഞാൻ മകനാണ് ഞാൻ ഇല്ലേ അഭിമാനത്തോട് പറയട്ടെ കേട്ടോ എനിക്ക് മക്കളുണ്ട് രണ്ടുപേര് മാത്രമേ എനിക്ക് രണ്ട് കൊച്ചുമക്കളും ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാം സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തിൽ കൂടെയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ എന്റെ കർത്താവ് കേവലം സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയായിട്ട് ഗലാത്തിനെ വരുന്ന സമയത്ത് ആ സ്ത്രീ ആരാണെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോസ്റ്റനായ പൗലോസ് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് കാലാന്തരത്തിൽ സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയായിട്ട് കർത്താവായി സുഖസ്ത്രീ ലോകത്തിൽ ജനിച്ചു ഭേദഗതിയിൽ കർത്താവ് അതിനെ കുറിച്ച് ശ്യാവുന്ന പ്രമാണം പറഞ്ഞിരുന്നത് അവ കന്യ ഗർഭിണിയായി ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും കന്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കന്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷന്റെ യാതൊരു ഏ വിധമായ ആദരിയ സ്പർശനം ഏൽക്കാത്ത സ്ത്രീ എന്നാണ് ആ കന്യ എന്നുള്ള വാക്കിന് എബ്രായ ഭാഷയില് അന്നത്തെ എബ്രായ ഭാഷയില് എസ് യാബ് ഉപയോഗിച്ചത് അതിന്റെ അർത്ഥം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം ഒരു പ്രത്യേകമായ ജനനമായിരുന്നു മറിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഒരു കന്നിയായിരുന്നു സക്ഷാൽ കന്നിയായിരുന്നു ആ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നമ്മൾ എബ്രായനെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ ഒരു ശരീര വലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ പാവത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വരുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ വസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കൂടെ താരാമ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ടു ഐഡന്റിഫൈ വിത്ത് താരാമ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തു അവന്റെ ശരീരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ആ ശരീരത്തിലായിരുന്നു കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചത് ആ നിലയിൽ പാവമില്ലാത്ത ജനനമായിരുന്നു കൊണ്ട് ജന്മഭാവം അവനിലെ കടന്നില്ല അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാപം ചെയ്യാതെയാണ് അവൻ ജീവിച്ചത് അവൻ സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് പാപത്തിന് വേണ്ടി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നമ്മളെല്ലാം പാപത്തിന് വേണ്ടി പരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ഒരു കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഏ ഈ വാച്ച് വേറെ വാച്ചാണ് നല്ല വാച്ചാണ് ഇതെനിക്ക് എടുക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് പരീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷണം ഞാൻ എടുത്തിട്ടെങ്കിൽ പാപം ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ അതിനെ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി അറിയാതെ എന്നാൽ ഞാൻ എടുത്തില്ല എടുത്താങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പാപമാവത്തുള്ളൂ യേശു ക്രിസ്തുവിന് പാപം ചിന്തിപ്പാനായിട്ടോ പ്രവർത്തിപ്പാനായിട്ടോ കഴിയില്ല അവൻ സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ആ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവിലും പെട്ടുവിലും അവൻ സമ്പൂർണ്ണ ദൈവമായതുകൊണ്ട് അവൻ നിഷ്പാവമായിരുന്നു ദൈവം പരിശുദ്ധനാണ് ഗോഡ് ഈസ് ഹോളി ദൈവം ശുദ്ധമാണ് സംശുദ്ധനാണ് പരിശുദ്ധനായതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു രണ്ട് സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സമ്പൂർണ്ണ ദൈവത്വവും സമ്പൂർണ
അവൻ അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിച്ചു അനേകർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു അല്ലേ സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യത്തിൽ മനുഷ്യത്വത്തിനാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഹീനോത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ അവനാണെങ്കിൽ ദാഹിച്ചു കാവിരി കൃഷി കിടന്നുകൊണ്ട് നീ ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് താൻ പറയുണ്ട് എന്നാൽ അവിടെ നോക്കുക കാലാവിനെ കല്യാണത്തിന് അവിടെ വീഞ്ഞില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി തൻ ദൈവമാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയുണ്ടായി സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യത്വത്തിൽ അവൻ ശിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രവേദനമുണ്ട് യേശു കുസം ജനിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവൻ വേദനപ്പെട്ടവനായിട്ട് കാലൂർ കുറിച്ചിരുന്നു വേദനപ്പെട്ടവനായിട്ട് ഈ വാസ് വിത്ത് പെയിൻ എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് അനേക പ്രവേദനകളെ അവൻ മാറ്റി സമ്പൂർണ്ണ ദൈവമായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അവൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് രൂപ പോയെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ ദൈവത്വത്തിൽ കർത്താവ് ചെയ്തതും സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യ ആയതുകൊണ്ട് താൻ കരഞ്ഞു താൻ വിശന്നു താൻ ദാഹിച്ചു ഇവിടെ എന്ന് പറ കരഞ്ഞ് ദാഹിച്ച് അവിടെ നിൽക്കുന്നതായ കർത്താവിനെയാണ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അവൻ പാപമില്ലായിരുന്നു പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരിക്കൽ ഞാനിപ്പം എൻ്റെ ഭാര്യ ഗ്രേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കൊട്ടാരക്കരി ഇണയ തോമസ് സാറിൻ്റെ കുടുംബ കുടുംബസ്ഥയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ചിൽ പെരുത്തപ്പാവ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു അനേക വർഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വെളിയിലായിരുന്നു ഇത്രയും വർഷമൊക്കെ ജീവിച്ചു ഏ ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചും എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ബന്ധുക്കാരുടെ കൂട്ടി ഞാൻ പറയാണ് എൻ്റെ നിങ്ങൾ ആരെന്നെ കുറിച്ചൊരു പാപത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ബോധ്യം വരുത്തി ഒരു പാപം ഒരു തെറ്റി ചെയ്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ ഏ മറ്റുള്ള ആരെക്കാട്ടി കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എൻ്റെ ഭാര്യ തന്നെ ആയിരിക്കും യാസ് നോ 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 അയച്ചാൻ്റെ പ്രതറ്റുണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കും എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തൻ്റെ ബന്ധുക്കാരോടല്ല തൻ്റെ അമ്മയുടെ പദ്ധതിയിലല്ല തൻ്റെ കൂട്ടുകാരോടല്ല തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരല്ല ചോദിച്ചത് പരസ്യമായി നിന്നുകൊണ്ട് പരസ്യ ശുശ്രൂഷയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടും പിടിച്ചു കെട്ടുവാനായിട്ടും മലയിൽ നിന്നും തള്ളി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടും അവന്റെ വ്യക്തി ശത്രുക്കളായിരുന്നതായ യഹൂദ പരിശുദ്ധരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച തന്റെ ശത്രുക്കൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി നിങ്ങൾ ആ എന്നെ പാപത്തെ കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തും ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പാപത്തിലേക്ക് ജോലാൻ സുശേഷപ്പെട്ട നാൽപ്പത്താറാണ് വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെന്നെ കുറിച്ച് പാപത്തെ കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തും പ്രിയപ്പെട്ടേ ആരുമില്ലായിരുന്നു ശത്രുക്കൾ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു ർക്കും ഒന്ന് പറയണ്ടായിരുന്നു ആർക്കും പാപമില്ലാത്തവൻ നിഷ്പാപനായ കർത്താവ് ജന്മപാപം അവൻ ഇല്ലാത്തുകൊണ്ട് അവൻ പാപം സംസാരിച്ചില്ല പാപം ചെയ്തില്ല പാപം അവൻ ഇവൻ അവൻ ചിന്തിച്ചതുപോലുമില്ല പാപമില്ലാത്തവൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഏ തന്റെ അനുമ ശിഷ്യന്മാര് വളരെ ധൈര്യത്തോടുകൂടി പേരെടുത്തുകൊണ്ട് എഴുതിയുണ്ടായി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആ വെളിച്ചത്തിൽ പ്രചോദനത്തിൽ അവർ മൂന്നര വർഷക്കാരൻ തന്നോട് പക്ഷിക്കുകയും ഉറങ്ങുകയും സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ പത്രോസ് വിക്കിനെറിഞ്ഞുണ്ടായി താനായിരുന്നല്ലോ പ്രമാണിയായ വ്യക്തി താൻ ഒരു യഹൂദ പ്രമാണിയായിരുന്നല്ലോ നേരത്തെ തന്നെ താൻ പറയുന്നുണ്ടായി അവർ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല അവരുടെ വായിൽ വഞ്ചന ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ വാ തുറന്നാൽ കള്ളം വഞ്ച കേട്ടോ കള്ളം വഞ്ച മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എത്രയോ വെള്ള കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഒന്നും പത്ത് ദിവസം രണ്ടിന് ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല തന്റെ അരുമ ശിഷ്യനായിരുന്നതായി യോനന്ന കർത്താവിന് മാറോടൊപ്പം ചേർന്നതായി യോനാൻ മൂന്നിന്റെ പതിനഞ്ചില് അവന് ഭാവമില്ല അവനിൽ പാപമില്ല ഏത് പാപത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എനിക്കറിയാമോ പാപങ്ങളെന്നല്ല അവന് ജന്മപാപമില്ലായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമല്ല ഒരു തത്വശാസ്ത്രനായ അറിവിൽ ജ്ഞാനിയായിരുന്നതായ യോനാൻ ഒരു ചിന്തകനായിരുന്നു അറിവിൽ ജ്ഞാനിയായിരുന്നതായ പൗലോസ് പറയുണ്ടായി കേട്ടോ അവരെന്നും സാധാരണക്കാരല്ല ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരായിരുന്നു അവർ പറയുണ്ടായി പാപം അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഹി ന്യൂ നോട്ട് സിൻ ഹി ന്യൂ നോട്ട് സിൻ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ കർത്താവിന് അറിയാതുള്ളൂ ചെയ്യാൻ അറിയാം അത് പാപം മാത്രം ബാക്കിയല്ല അവന് ചെയ്യാം പാപമില്ലാത്തവൻ ചരിത്രത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ യ്യോ എത്രയോ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ എത്രയോ ഞാൻ വായിച്ച് തള്ളിയിട്ടുണ്ട് ഹരമായിട്ട് ഇന്നും വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയതുകൊണ്ട് പറയില്ല ഒരു പാരഡോസ് വിരോധാഭാസം വിരോധാഭാസം യഹൂദിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ കർത്ത
നല്ല ഇന്ത്യയിലെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ തന്നെ എഴുത്തുകാർ രാജാരാം മോഹൻ റായി അല്ലെങ്കിൽ വിവേകാനന്ദൻ അങ്ങനെയുള്ളവർ അനേക തത്വചിന്തന്മാരൊക്കെ എഴുതുപോലെ തെറ്റില്ല കാരണം ജന്മപാപവും ഇല്ല കർമ്മവും ആവില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ നോക്കുക ചരിത്രപരമായ കിലോമീറ്റർ എൺപത് ഞങ്ങൾ ആ വഴി കൂടെ ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്തു എലിസ്ലേമിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് മധ്യധരണി ആരി ഉണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് രണ്ട് നമ്മുടെ അറേബ്യൻ സമുദ്രമാണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ തുറമുഖ അതുപോലെ ഒരു തുറമുഖ പട്ടണമായിരുന്നു ഈ കൈസേനിയലെ ആയിരുന്നു ഗവർണറായിരുന്നു താൻ ഈ കൈസേനിയലെ താൻ ഗവർണറായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമോ തന്റെ വേദപുസ്തി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അന്നത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ജോസിഫ് ജോസിഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞ യഹൂദ ചരിത്രകാരന്റെ ചരിത്രത്തെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് യഹൂദ ചരിത്രകാരന്റെ വാർസ് ഓഫ് ദി ജ്യൂസ് യൂതന്മാരുടെ യുദ്ധങ്ങൾ എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങ് വടക്ക് കർമ്മേൽപ്പർവ്വത്തിൽ നമ്മുടെ ഏലിയാവ് പോയ കർമ്മേൽപ്പർവ്വം വലിയ മലപ്പുറം ഇഷ്ടം പോലെ ജലതറു ജല സുലഭതയുണ്ട് അവിടെ ഒന്നും ഒരു പൈപ്പ് പോലെ അന്നത്തെ ഒരു കല്ല് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതായ ഒരു ഞാനത് പോയി കാണിയുണ്ട് ഇപ്പോഴും അവിടെ നിപ്പുണ്ട് അവിടെ കൂടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മുടെ ഈ കനാൽ പോകുന്ന കാണത്തില്ല ചിലപ്പോൾ റോഡിന് മുകളിൽ കൂടെ കനാൽ പോകുന്ന കാണത്തിൽ നമ്മൾ അതുപോലെ കൊട്ടാരക്കിരിക്കും ഉണ്ടല്ലോ കനാൽ കേട്ടോ അവിടെ കൂടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ജലപാത സൃഷ്ടിച്ചപ്പോഴ് ഗലീനയിലെ ആ യൂതന്മാരെ ഞങ്ങളുടെ കൃഷി സ്ഥലത്തോടുകയാണ് ഇത് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരാണ് ഈ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കി അവരെ പ്രശ്നമാണ് ഇന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ കോടതിയിൽ കണ്ടാൽ നടക്കുന്നത് അല്ലേ അവിടെ അവിടെ എല്ലാവരും കൂടെ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരെല്ലാം കൂടി ചെയ്യുന്നു വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കി തന്നെന്നറിയാമോ ചില യഹൂദന്മാരെ കൊന്ന് അവരുടെ രക്തം യാങ്ങൾ കലക്കി ചിറ്റ കൊടുത്തു അങ്ങ് റോമില് അറിഞ്ഞു സീസർ നീ ചെയ്യരുത് റോമൻ നയമല്ല ഒന്നാമത്തെ ഭയനിർദ്ദേശം ഒന്നാമത്തെ വാണിങ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യഹൂദന്മാരെ നീ വേദനിപ്പിക്കരുത് യഹൂദ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കരുത് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞു കഥർ ആത്മീലോകെ ഏ സാധാരണ ആൽപ്പോരൊന്നുമല്ല അവന്റെ കയ്യിരിക്കുന്ന വിഷമാണ് അവനാണെങ്കിൽ അവന്റെ സ്വഭാവമൊക്കെ അറിയാനല്ലോ ഇന്ന് ഇസ്രയേൽ നിൽക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ആ അറബി രാജ്യങ്ങൾ മുമ്പിൽ അതൊക്കെ പ്രവചനമാണ് അതിലോട്ട് പോകുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇസ്ലൈമിന്റെ കൂടെ ചാർജ് കിട്ടിയപ്പോഴ് അങ്ങ് ഈ സീസർ കൈസറെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് കാര്യം ചെയ്തു ആ കൈസറിനെ ആ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് എലിസ്ലൈം എല്ലാം കൊടുത്ത് സ്ഥാപിച്ചു യൂതന്മാര് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ഏകദൈവത്തെ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കാത്തവരാണ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞുവിടുന്നത് ഇവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകത്തില്ല വീണ്ടും സംഘർഷം അവസാന യൂതന്മാർ പറഞ്ഞു നീ ഇവിടുന്ന് പോയില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറയുണ്ടായി കൈസർ അറിയുന്നു അങ്ങ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൈലപ്പുറത്ത് നിന്നും രണ്ടാമത്തെ വാണിങ് ആർക്ക് ഈ പറഞ്ഞതായ പീരാത്തോസിന് മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് നടക്കുന്നത് മൂന്ന് വാണിങ് കഴിഞ്ഞാൽ കൈസറുടെ വാണിങ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഓഫീസിലൊക്കെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒന്നാമത്തെ വാണിങ് ഇല്ലേ ഹിംസ ഒന്നാമത്തെ വാണിങ് രണ്ടാമത്തെ വാണിങ് ഭയനിർദ്ദേശം മൂന്നാമത്തെ വാണിങ് പുറത്ത് പുറത്ത് കാണിക്കും മൂന്നാമത്തെ വാണിങ്കിൽ കൈസറുടെ ഖഡ്ഗം ആ ഇവന്റെ ആ ആ വാള് എന്നിതറിയാമോ ഈ ബൈലാത്തോസ് നോക്കത്തില്ല തല വെട്ട് ദൂരെ എറിയും ദൂരെ എറിയും ഈ സമയത്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് യാതോ ഒരു പാപവും ചെയ്യാത്തതാണെങ്കിലും യാതോ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്തതാണെങ്കിലും അവൻ പറയുകയാണ് അവനെ ക്രൂശിക്കുക ക്രൂസിഫൈ ചെയ്യും ക്രൂശിക്കുക അവർക്ക് യാതൊരു നിയമ സാധു സാധുത ഇല്ലാതെ നിയമത്തിന്റെ യാതൊരു ഇതുമായ ഫേവർ ഇല്ലാതെ പറയുകയാണ് അവൻ തെറ്റ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ ഞാൻ പ്രശ്നമല്ല അവനെ ക്രൂശിക്കുക അവനെ ക്രൂശിക്കുക എന്ന് പറയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു ക്രിസ്തു വരാൻ പോകുന്ന രാജാവായിട്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ ഏതാനും കുഞ്ഞാല നൽകിയാണ് ഏതാണ്ട് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് അന്നത്തെ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എസ് ആവുന്ന പ്രവാചനങ്ങൾ പ്രവാചനം എഴുതിയുണ്ടായി ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതി പറയുന്നത് അറുക്കുവാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഞ്ഞാലിനെ പോലെ അവൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്നു ദൈവമായിട്ടല്ല സമ്പൂർണ്ണ ദൈവമാണെങ്കിലും ലോകത്തിന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നീതി നീതി നിർമ്മണ കാര്യമായിട്ടല്ല അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അറക്കുവാൻ കൊണ്ട് ഒരു
അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബി ഓർ ബി നോട്ട് ബി ഓർ ബി നോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല ഏഹ് ഈ മാസിന്റെ ബിറ്റ് വിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ധർമ്മ സങ്കടനത്തിലായി യേശു ക്രിസ്തുനെ ക്രൂശിച്ചില്ലെങ്കിൽ യഹൂദന്മാര് വിപ്ലവം അഴിച്ചുവിടും എന്റെ തല പോവും എന്റെ തല പോവും യേശു ക്രിസ്തുനെ ക്രൂശിച്ചാലോ ചരിത്രപരമായ അപരാധം വളരെ പരിശീലനായിരുന്നു പിലാത്തോസ് ഇടയ്ക്ക് അവന്റെ ഭാര്യ പറയണ്ടായി ഞാൻ ഇത് മാന്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഇടപെട്ടത് യേശുനെ അടിച്ചതായ സൈന്യങ്ങളുടെ സദാധിപൻ നൂറ് സൈന്യങ്ങളുടെ അധിപൻ പറയുണ്ടായവൻ സാക്ഷാൽ നീതിമാനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം തന്നോട് പൂശിക്കപ്പെടുന്ന കള്ളം പറയുണ്ടായി അവനൊന്നും ചെയ്തില്ല കള്ളം പറയുന്നു സമുദായ നേതാക്കന്മാർ പറയുന്നു യഹൂദന്മാർക്കും അറിയാം അവര് പാപവും തെറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം എന്നാൽ യേശുവിനെ ക്രൂശിക്ക കാരണം എന്ത് അയ്യോ പ്രവനങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രവനങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മഷിയ രാജാതി രാജാവായിട്ടല്ല മാത്രമല്ല ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് സദ്ദുപാർത്ഥമാൻ അറിയിച്ചു അറിയിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി മനുഷ്യന്റെ മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരണം അഭിഷക്തൻ ചേദിക്കപ്പെടണമെന്ന് ദാനിയൽ പ്രവനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മഷിയ ചേദിക്കപ്പെടേണ്ടിരുന്നു അതിന്റെ ആശ്ചര്യമായ നിർവഹണം പോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടേതാ ഒരു ആടിനെ പോലെ ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ എന്റെ കർത്താവ് നൽകിയാണ് പരിശീലനാണ് ദാഹമുണ്ട് വിശപ്പുണ്ട് ആര് സ്വൽപ്പം വിളക്ക് വിളം കൊടുക്കുന്നില്ല അവനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആയിരം കാഴ്ചയാണ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ബറബാസിനെ വിട്ടുതരിക ബറബാസിനെ വിട്ടുതരിക അവൻ രക്തം ഞങ്ങളുടെ പേരും ഞങ്ങളുടെ പേരും വരട്ടെ അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഏഴി എഴുപത് സാധിച്ചു യഹൂദൻ ലോകത്ത് നാനാ ഭാഗത്തേക്ക് വെട്ടപ്പെട്ടവനായിട്ട് ചിതറപ്പെട്ടവനായിട്ട് പോയി ഉണ്ടായി കൊച്ചിയിലും വന്നു അത് വേറെ ചരിത്രമാണ് എന്നാൽ അവരുടെ ആ തലമുറയെ പോലും ആ രക്തം ചെല്ലത്തക്ക രീതിയിൽ അവർ തീരുമാനമെടുത്തു യേശു ക്രിസ്തുനെ ക്രോശിക്കുവാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു നമ്മൾ അത്രയും സുശേഷം ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് വായിക്കുമ്പോൾ പിരാത്തോസ് വെള്ളമെടുത്തു പിരാത്തോസ് വെള്ളമെടുത്തു കൈ കഴുകി കൈ കഴുകി പീരാത്തോസ് വെള്ളമെടുത്ത് കൈ കഴുകി പീരാത്തോസിന്റെ യഹൂദ നിയമങ്ങൾ അറിയാമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ ബൈബിളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അവരുടെ ന്യായപ്രമാണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴാണ് ഒരുവൻ വെള്ളമെടുത്ത് കൈ ഇടുന്നത് അവിടെ പോയി വായിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ അവിടെ നമുക്ക് ദർശിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരാനാഥ പ്രേതം വയലി കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരനാഥ പ്രേതം വയലി കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അനാഥ പ്രേതത്തിന്റെ മരണത്തിന് ഏ ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദികൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ യഹൂദ ദേശത്തിലെ ആ യഹൂദ ഗ്രാമത്തിലെ ഏറ്റവും അടുത്ത പട്ടണത്തിലെ മൂപ്പന്മാർ വെള്ളമെടുത്ത് യാഗം കഴിച്ച് വെള്ളമെടുത്ത് കൈ കഴിയണം അതിന്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾ ഈ മരണത്തിൽ ഉത്തരവാദിയല്ല പീഡാത്തോസ്തന്റെ കൈ എഴുതി ഈ മരണത്തിൽ ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല നിങ്ങളുടെ ന്യായ പ്രമാണ പ്രകാരം ഐ ആം നോട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദിസ് ദിസ് ക്രൂസിഫിക്ഷൻ കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല കൈ എഴുതി പിന്നീട് ജോസഫിന്റെ ജോസഫസിന്റെ മറ്റേ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോഴ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഗരീലയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു മടക്കേ ദേശത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു പ്രാന്തനായി മാറി മാനസിക രോഗം പിടിച്ചു അവിടെയുള്ളതായ കുളങ്ങളിൽ ചെറു കുളങ്ങളിൽ തടാകങ്ങളിൽ ചെന്ന് വെള്ളം കാണും നിർത്ത് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതൊക്കെ ചരിത്രത്തിലാണ് കേട്ടോ അവിടെ ചെന്നിട്ട് കൈ ആ വെള്ളത്തെ കഴിവിന് ശേഷം ഞാൻ കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തത്തെ ഒറ്റക്കൊടുത്തു ഞാൻ കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തത്തെ ഒറ്റക്കൊടുത്തു യൂദാസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പീരാത്തോസ് കൈ കഴിവുന്നതായിട്ട് പ്രാന്തനായിട്ട് മരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഓ അപരാധം വലിയ കാണിച്ചത് പാപം ചിന്തിക്കാത്തവൻ പാപത്തെ ജനിക്കാത്തവൻ ആ മരിച്ചു അപ്പോൾ ആരായിരുന്നു ഉത്തരവാദി പീരാത്തോസ് അല്ലായിരുന്നു യഹൂദന്മാർ ഉത്തരവാദിത്വം കൊടുക്കുമോ ഇല്ല നീ അല്ലെ വിളിച്ച് വിധിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടത് കൊല്ലുന്നത് യഹൂദന്മാരും ഉത്തരമെടുത്തില്ല ഇവിടെയാണ് എന്റെ എന്റെ ഈ ദൂതിന്റെ അതൃപ്തി എന്നെ ഇന്ന് ഈ കന്നിമരയുടെ പ്രദേശത്ത് ജാതി മത ഭേദമെന്തിയെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ മതം പ്രസംഗിക്കുകയല്ല ഇവിടെ ഞങ്ങൾ മതഗന്ധങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയല്ല ഞങ്ങൾ മതത്തോടുകൾ ഞങ്ങൾ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാറൽ മാക്സ് പറഞ്ഞതുപോലെ മതം മനുഷ്യനെ മയക്കുന്നതായ മയക്
മതം മനുഷ്യനെ മയക്കും മരുന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ മതത്തെ കുറിച്ചോ മത മന്ദിരങ്ങളെ കുറിച്ചോ മത സെറ്റപ്പുകളെ കുറിച്ചല്ല പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന മത ചിന്തകളല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന സത്യം സത്യത്തിലേക്കുള്ള വഴി സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി എന്താറിയാവോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരാണ് ഉത്തരവാദിത്തി ഇവിടെയാണ് പ്രസക്തമായ ചോദ്യം അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചു തരണം ഒന്ന് പൊരുതിയ പതിനഞ്ചിന്റെ മൂന്നും നാലും വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ അതോടുകൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് പൊരുതിയ പതിനഞ്ചിന്റെ മൂന്നും നാലും ഉറക്കം വായിച്ചോളൂ മേക്കുള്ള ഉറക്കം വായന ആരെങ്കിലും അരുല്ല വായിക്കാൻ അലക്സിന്റെ ഇവിടെ വായിക്കാനുണ്ട് ഒന്നൊന്ന് വായിച്ചോളൂ ഷനു ക്രിസ്തു ഉറക്കം വായിച്ചോളൂ പൗലോ സരിതയാണ് ക്രിസ്തു ആ ഒന്ന് പൊരുതിയ വെളിയിലുള്ളവരോടെ കേക്കട്ട ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഞാനത് വായിക്കണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏ എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിച്ചതും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതും എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാന്ന് പറയുകയാണ് എന്റെ ഭാഷ ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് സുവിശേഷം സുവിശേഷം സദ്വർത്തമാനം ഞങ്ങളുടെ മതമല്ല പ്രസംഗിക്കുന്നത് മത ചിന്തകളല്ല പ്രസംഗിക്കുന്നത് മതപ്രസംഗമേ അല്ല ഇത് സദ്വർത്തമാനം സുവിശേഷം സഹജനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ളതായ സദ്വർത്തമാനം സുവിശേഷം എന്നാൽ സൗരന്മാരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിക്കുന്നത് എന്നറിയാൽ എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഭാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരം പ്രകാരം മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടു തിരുവനന്തപുരം പ്രകാരം മൂന്നാം നാ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ക്രിസ്തു ഇതാണ് സുവിശേഷം ആരുടെ ഭാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആരാണ് യേശു കുസുമിനെ കൊന്നതൻ ഉത്തരവാദി ആരാണ് മനുഷ്യവർഗം ആ മനുഷ്യവർഗത്തിൽ നാം ഓരോരുത്തരും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഏതായാലും പ്രായശ്ചിത്ത യാഗം പ്രായശ്ചിത്ത മരണം നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നിന്ന് ആ മരണ ശിക്ഷ നരകത്തിൽ പോണ്ടതായ ആ ശിക്ഷ നമുക്ക് വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തു കാരണ കുറിച്ച് സഹിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ കേവല പീരാത്തോസ് മാത്രമാണോ അവൻ്റെ ഉത്തരവാദി കൈ എഴുതിയവൻ യൂതന്മാരാണോ അല്ലേ അല്ല ഞാനും നീയും നാം ഓരോരുത്തരും യേശു ക്രിസ്തു എന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് മരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ ദൈവഭവനം പറയുന്നു സകല മതങ്ങളും പറയുന്നു ഈ ലോകത്ത് ജനിക്കുന്നവരെല്ലാം സ്ത്രീ പുരുഷ സന്തതിയായി ജനിക്കപ്പെടുന്ന സകലരും പാപിയായിട്ട് ജനിക്കുന്നു ജന്മപാപം ആ ജന്മപാപം നമ്മൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്കിലും നമ്മൾ തെറ്റ് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ടോ തെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കാറുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ലല്ലോ അവരത് സ്വമേധയായ ചെയ്തു പോവുകയാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ജന്മപാപം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കർമ്മപാപങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ജന്മപാപം മനുഷ്യനുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ജന്മപാപം മനുഷ്യനോട് നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ബിസിനസ് അനേതര ചതികൾ നടക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചുറ്റുപാട് കാണുന്നതായ എല്ലാവിധമായ നിഷേധാത്മകമായ കാര്യങ്ങളും പ്രിയപ്പെട്ട നടക്കുന്നത് ജന്മപാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കർമ്മപാപങ്ങൾ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് അനേക മതങ്ങളും മതചിന്തകളും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായ കർമ്മപാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകാൻ പറയുന്നു നമ്മൾ പോകുന്നതായ കർമ്മപാപത്തിന് വേണ്ടി പൂജകൾ അർപ്പിക്കാൻ പറയുന്നു പ്രാർത്ഥന അർപ്പിക്കാൻ പറയുന്നു പള്ളിയിൽ പോകുന്നു നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നു എല്ലാം ചെയ്ത് അഥവാ നമ്മുടെ ജന് കർമ്മപാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിഹാരം വരട്ടെ എന്നൊന്ന് സങ്കല്പിക്കുക എന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഓരോ മനുഷ്യനിലും അന്തർലീനമായിരിക്കുന്നതായ ആ സ്വഭാവത്തിൽ അനുച്ഛ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ജന്മപാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഇവിടെ ലഭിക്കും വലിയ ചോദ്യമാണ് ചെറിയ ചോദ്യമല്ല ഒരു തത്വശാസ്ത്രജ്ഞനോ ഒരു നിയമജ്ഞനോ ഒരു മതപരിവർത്താക്കനോ ആർക്കും ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ വയ്യാത്ത അനേക കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചു അനേക കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എഴുതി കാലകളായിട്ടും പദ്യങ്ങളായിട്ടും പൂജാക്രമങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ എഴുതി വെച്ചു പക്ഷെ ചോദ്യം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വരൂ നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാം 
മനുഷ്യന്റെ എന്റെയും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജാതി മത വ്യത്യാസമെന്ന് ഞങ്ങളോട് മതം പ്രസംഗിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളെ ജന്മഭാവത്തിന് പരിഹാരം ലഭിച്ച് മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അതിനു വേണ്ടിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു കാലൊരു കൃഷി മരിച്ചത് എന്റെ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചത് ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് വേണ്ടി അല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചത് ക്രിസ്തീയ ബലത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചത് ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ച് ജനിച്ചതും യേശു ക്രിസ്തു പാവമില്ലായി ജീവിച്ചതും യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചതും സകല മനുഷ്യരുടെയും ജന്മപാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ ജന്മപാപങ്ങൾ പരിഹരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ മോക്ഷം മുക്തി നിർമ്മാണം നിർമ്മാണം ഞാൻ ഭാരതീയ മതചിന്തകളിൽ പറയുകയാണ് ബുദ്ധൻ അനുഭവിച്ചതാണ് നിർമ്മാണം മരണശേഷമുള്ള നിർമ്മാണം ഹൈന്ദവ മതങ്ങൾ കാണുന്നത് ആത്മാവ് പരമാത്മാവോട് ചേർന്ന് ഏർ സന്തുഷ്ടി അനുഭവിക്കുന്നതായ അനുഭവം ഇന്ന് ഇന്ന് യോ യോഗയിൽ കൂടെ ഒക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഗതി ഇതാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഓരോ മതങ്ങളും അതാണ് പിടിച്ചു കർമ്മം ചെയ്യുക നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ തെറ്റി ചെയ്യുന്നു അതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നു കർമ്മം ചെയ്യുന്നു ഇത് ഉറന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും കർമ്മം കർമ്മങ്ങൾ നല്ലതാണ് സൽപ്രവർത്തികൾ നല്ലതാണ് ചെയ്തിരിക്കണം എല്ലാവരും ചെയ്യണം ഏത് മതക്കാരും ചെയ്യണം എന്നാൽ നമ്മളെ പ്രണയം വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്തല്ലോ എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവെല്ലാം തള്ളിയിരിക്കുന്നതായ പാപം ബൈബിൾ പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നാം ഓരോരുത്തരും പാപികളാണ് ഓൾ ഹൗ സിൻ കം ഷോർട്ട് ഓഫ് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗോൾ പാപം ചെയ്ത് വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ആ തേസിൽ നാം വേറെ വിട്ടു പോയി പാപം ചെയ്ത് കാട്ടിയുണ്ടായി ആ ജന്മഭാവം മാറി സ്വർഗത്തിൽ പോകാനായിട്ട് മരണശേഷം മോക്ഷം ലഭിക്കാനായിട്ട് ബൈബിളിന്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞ നിത്യജീവൻ മരണശേഷവും സ്വർഗത്തിൽ കഴിയാൻ വേണ്ടി ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞ സ്വർഗത്തിൽ പോകാനായിട്ട് ദൈവത്തിനടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് അതാണല്ലോ മോക്ഷം ഏകമാർഗം യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് ആ ഏകമാർഗം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹൈദപ മത പുരാണങ്ങളിൽ ഉപനിഷ മന്ത്രങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭാരതീയ മതങ്ങളിലെ കഴിഞ്ഞ അയ്യായിരം വർഷക്കാലമായിട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗീതമുണ്ട് അസഭാമോ സബ്ഗമയ എന്ന് വെച്ചാൽ അസത്യത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ സത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കണമേ സകല ഹൈന്ദവരും ഹൈന്ദവ പൂജാരികളും സഹദരും പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ എഴുത്തുകളിലാണ് കാണുമാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന അവർ പ്രാർത്ഥനയാണ് അസത്വമോ സബ്ഗമയ ഉത്തരം ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രം ക്രിസ്തു പറയുണ്ടായി ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു സത്യത്തിൽ നിന്ന് അസത്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ സത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കണമെന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന കുറ്റം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കൻ ഞാൻ തന്നെ ഐ ആം ദ വേ ദ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ദ ലൈഫ് വീണ്ടും പറയുന്നു തമസ്സാമോ ജ്യോതിർഗമയ തപസ്സിൽ നിന്ന് ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് എന്നെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് നയിക്കണമേ പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്തും പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ഉത്തരം പറയുണ്ടായി ഈ ലോകത്തിന്റെ അവന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു ഐ ആം ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അവൻ കാരണം അവന് പാപമില്ല അവൻ ചെയ്തതെല്ലാം പാപമില്ല അവസാനമായിട്ട് പറയുകയാണ് മൃത്യോർമ്മ അമൃതം കയ മരണത്തിൽ നിന്ന് അമരത്വത്തിലേക്ക് നിത്യതയിലേക്ക് എന്നെ ചേർക്കണമേ ഉത്തരം ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനും ആകുന്നു യേശു ക്രിസ്തു പറയുണ്ടായി ഇന്ന് രാത്രി സമയത്ത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരാണെങ്കിലും എവിടെ നിന്ന് കേട്ടാൽ ശരി നിങ്ങളുടെ പാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ മോക്ഷം ലഭിച്ചു മരിച്ചാൽ എവിടെ പോവും എവിടെ പോവും മരിച്ചാൽ എവിടെ പോവും ചോദ്യമാണ് അട സമയത്ത് അടൂരി നടന്ന ഒരു സംഭവം നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അവിടെ നോക്കുക ആ നമ്മുടെ അടൂരെ ആ പിന്നെ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഇപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു ദമ്പതികൾ ഇങ്ങനെ സ്കൂട്ടിൽ ഓടിച്ചു പോവുകയാണ് ഒരു വണ്ടി വന്നിടിച്ച് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് മരണം ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയൊരു വയസ്സുള്ള പേര് മരണം എപ്പം വന്ന് ആ മരണത്തിന്റെ കലാലകസ്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ അകപ്പെടുവെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാൽ ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് യുവർ ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് മരണശേഷം നീ ഇവിടെ പോകുന്നു ഒരു ചെറിയൊരു കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോയാണ് അവസാനത്തെ ദിവസമാണല്ലോ യൂറോപ്യൻ ജോൺ ബസ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞതായ വലിയ ദേവദാസൻ ആ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്യൻ പട്ടണങ്ങളിൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സുവിശേഷം ഒരു
അവൻ മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ളതും സുവിശേഷത്തിന്റെ ഭാവമാണ് ആ കാര്യം പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അന്ന് ദൂരെ ആ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭക്തം എന്ന് പറഞ്ഞതായ ഒരു വലിയ ഒരു കള്ളൻ ഒരു കൊലപാതി അനേക സ്ത്രീകളെ ബലാസംഗം ചെയ്തവൻ അനേകരെ കൊന്നവൻ കൊന്നൊടുക്കിയവൻ നമ്മളെ ജോളി വധക്കേസ് ഇപ്പം നമ്മൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അതുപോലെ അതിൽ അപ്പുറമായിട്ടൊരു വ്യക്തി ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജോൺ ബസ് പ്രസംഗിച്ചു വീണ്ടും വീണ്ടും ആ യേശുവിന് നിഷ്ഠാപ രക്തം യേശു രക്തത്തിൽ പാപം ലാഘുന്നോണ്ടാണ് നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരം വരുന്നത് ആ രക്ത സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കും പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരും പോയി ഭർത്ത് പതുക്കെ പതുക്കെ വന്ന് ജോൺ ബസ്ലിയുടെ മുമ്പിൽ ആ സ്റ്റേജിന്റെ അടുത്ത് വന്നു എല്ലാവരും പോയല്ലോ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ജോൺ ബസ്ലി അങ്ങ് എന്ന് പ്രസംഗിച്ചത് ഞാൻ കേട്ടു യേശു ക്രിസ്തു രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുമോ ജോൺ ബസ്ലി പറഞ്ഞു യെസ് തീർച്ചയായിട്ടും വരാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ കൂടെ ചെന്നു തന്റെ ആ വീടിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ താൻ കൊലപാതകം ചെയ്തായ അനേകരുടെ ആ തലയോട്ടിയും ആ എല്ലുകൂടങ്ങളും അവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ബലാത്സംഗം ചെയ്തു കൊന്നതായ അനേക സ്ത്രീകളുടെ ഫോട്ടോ അവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ചാൻ ചെയ്തായ സകലകുറ്റങ്ങളുടെയും ഫോട്ടോ ഉള്ളറകളിലുണ്ട് ഓരോന്ന് കാണിച്ചിട്ട് ഭർത്ത് ചോദിച്ചു പരിഹരിക്കുമോ ശാന്തനായിട്ട് ജോൺ ബസിൽ പറയാനുണ്ട് യെസ് അവന്റെ പുത്രനായ യേശു രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഏത് പാപത്തിന്റെ അറിമിയായിരുന്നോട്ടെ നിങ്ങൾ എവിടെ ജീവിച്ചാലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി നിഷ്പാപ രക്തം ഒരുക്കി കാടുകൃഷി മരിച്ച മൂന്നാം നാൾ ജയാളിയായിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുവിനായി യേശു ക്രിസ്തു ഇന്ന് സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു അവൻ നിങ്ങളുടെ പാവങ്ങളെ പോക്കി ശുദ്ധീകരിക്കും അവൻ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രം ചെയ്യുക യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും എന്റെ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവൻ മരിച്ചത് എന്റെ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രക്തമൊഴിയത് എന്നുള്ള കാര്യം വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരകത്തി പോകാതെ അനേക ആയിരം കോടി നരകങ്ങളെ കുറിച്ച് ഹൈന്ദവ ശാസ്ത്രവും പറയുന്നുണ്ട് പല ശാസ്ത്രങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് അനേക ആയിരം പതിനായിരം നരകങ്ങളെ കുറിച്ച് ആ ആ തീ ചെന്ന് നിബന്ധിക്കാൻ നിത്യത അവിടെ ആത്മാവ് വസിക്കാതെ തന്റെ ഏജാതനായ പുത്രൻ യേശു വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവൻ നശിച്ചു പോകാതെ നരകത്തിൽ പോകാതെ നിത്യജീവൻ അമലത്വം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ഏക മാർഗം ആ നിത്യജീവൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമായിട്ട് ലഭിക്കാനായിട്ട് അമൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാൻ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയുണ്ടായി ഇന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കുക നിങ്ങൾ എവിടെ ഇരുന്നാലും ശരി കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കുക ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ ശബ്ദപരിധി കേൾക്കുന്നവര് നിങ്ങൾ ഈ മോചനം ഈ മോക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ അമൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണ് അമ കർത്താവാണ് അമൽ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് പാപമില്ലാതെ ജീവിച്ച് എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി കാടുകൃഷി മരിച്ചു അവൻ രക്തമൊഴി ആ നിഷ്പാപ രക്തത്താൽ എന്റെ പാപനത്തിന് മോചനം നൽകും അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവർ രണ്ടാമത് കർത്താവെ അങ്ങ് നൽകുന്നതായ ഈ നിത്യജീവൻ എനിക്ക് തരണമെന്ന് ഹൃദയങ്ങമായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ ഇത് പള്ളികർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമായില്ല പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമായില്ല ഇത് ഹൃദയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ഏ മൂന്നാമത് കർത്താവ് എനിക്ക് ഈ നിത്യജീവൻ തരണമേ അങ്ങ് കർത്താവാണ് അങ്ങനെ രക്ഷിക്കുന്നതാണെന്നുള്ള കാര്യം വിശ്വസിക്കുന്നതായ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു മഹാഭാവിയാണ് ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതായ ഉള്ളതായ ആഗ്രഹമുള്ളവര് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹോളിനകത്തോ ചുറ്റുപാട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങളോ യുവാക്കന്മാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാട് വിളിക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നവര് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരിക ഞങ്ങൾ പത്ത് പത്രേ വരെ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം നിങ്ങളുടെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തു മരിക്കുകയുണ്ടായി തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നാശത്തിലേക്ക് പോവാതെ നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് പോവാതെ ദൈവം നമുക്